السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پلاننگ کوشچنس جو کہ کیمبرج نے آپ لوگوں کے لیے دیے ہیں یہ ریوائز سلیبس ہے فار ایگزامنیشن ٹوینٹی ٹوینٹی تھری اور اس میں کچھ ایسے کوشچنس آئیں گے جو کہ ایکسپیریمنٹل اسکلس پر ڈپینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم وہ کوشچن سالو کرتے ہیں تو اس کے اندر مارکنگ اسکیم بھی ہے انٹروڈکشن میں بتا دیتا ہوں دا پرپز آف دس بک لیٹ از ٹو پرووائڈ ایڈیشنل پریکٹس پلاننگ کوشچن اینڈ این ایسوسیٹیڈ مارک مارک اسکیم پلاننگ کوشچن ہیو بین انٹروڈیوس ٹو کیمرا جو لیول فزکس فائیو زیرو فائیو فور پیپر تھری اینڈ پیپر فور فار دا فرسٹ اسسمنٹ ان ٹوینٹی provided to exemplify a range of types of questions which could appear in examination right so aapka atp paper hota hai usme bhi aapke paas jo questions aate hain wo experimental based hote hain theek hai aur aapne abhi bhi isi tarah se in sawalat ko solve karna hai starting with the very first question Example planning question, question number one. I'm reading it. A student states that the distance of a toy truck travels along a horizontal floor after rolling down a ramp depends on the mass of the truck. You have a ramp, okay? It has a certain slope. It has a lot of blocks. Here we have a toy car. राइट right, और उस टॉय कार को फिर एक सर्टेन फिक्स पॉइंट से जो कि हम यहां पर फिक्स कर देंगे उस टॉय ट्रक को रिलीज करेंगे जब वो रिलीज होगा तो वो इस स्लोप से होता वो इस रैम से होता हुआ जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आएगा तो आपने ये मेजर करना है कि वो ट्रक कितना फासला कवर कर रहा है ठीक है Plan an experiment to determine whether or not the student is correct. Figure 1.1 show an example of the setup. This setup ki example aapke saamne hai. The following apparatus is available. A ramp, a selection of masses, a toy car, a toy truck, blocks to support the mass, any other apparatus and material usually available in a school physics laboratory. You are not required to do this experiment. Right in your plan, you should list any additional apparatus needed. Explain briefly how you would do the experiment. State the key variable to control. Draw a table with column headings to show how you would display your reading. You are not required to enter any reading into the table. آپ کو ٹیبل بھی بنانا ہے زیادہ ہم جب ایکسپیریمنٹ بناتے ہیں کوئی آبزرویشن لیتے ہیں تو ہم اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ ویلیوز نوٹ ڈاؤن نہیں کرنی ہے اس کے اندر ویلیوز کو انٹر نہیں کرنا بس آپ کو ایک ٹیبل بنا دینا اور ٹیبل کے کالمز آپ نے شو کرنے کہ کون سے کالم میں کیا چیز آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے تو یو می ایڈ ٹو دا ڈائی گرام فگر ون پوائنٹ ون ٹو ہیلپ یور ڈسکرپشن اوکے جی تو اب اس کو ہمیں اس پورے ایکسپیریمنٹ کو پلان کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں بلاک کی تعداد کو بڑھاتا رہوں گا تو یہ جو آپ کے پاس ریم پہ اس کا جو سلوپ ہوگا وہ بڑھتا چلا جائے گا اور اٹ بیکمز اسٹیپر ان اسٹیپر رائٹ اب یہاں پر آپ نے ٹوائے ٹرک کو ریپلیس مطلب پلیس کرنا ہے اور جہاں ریم کے بالکل ٹاپ پہ سب سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ فکس کر دینا ہے اور اسی پوائنٹ سے آپ ٹرک کو ریلیز کریں گے ٹھیک ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے جب وہ مارک پوائنٹ سے ریلیز ہو جائے گا تو ریلیز ہونے کے بعد اچھا اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کوئی زیادہ آپ نے کسی قسم کا پش نہیں دینا اس کو بس اس کو ریلیز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی دھکا وکا نہیں لگانا اس پر بس آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ریلیز کر دینا ہے اور جب وہ ریلیز ہوگا تو آبویس سی بات ہے وہ ریم سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اور آنے کے بعد جب فلور پر آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کتنا ڈسٹنس ٹریول کیا ہے ٹھیک ہے 
और ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है हमें किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पड़ेगा तो आप मेजरिंग टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो इसी ने इसलिए उसने कहा कि भाई अगर कोई एडिशनल एपरेटिस भी आपने यूज करना है तो आप लेबोरेटरी में से उसको यूज कर सकते हैं तो मेजरिंग टेप के जरिए हम ये देखेंगे कि रैम से नीचे आते ही उस टॉय ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसी एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट करना है फॉर द डिफरेंट मासेज आप ट्रक के ऊपर जो है छोटे छोटे मासेज रख के देखते जाएंगे वन बाय वन आप मास उसके अंदर पुट इन करेंगे और फिर रिलीज करेंगे और फिर आपने ये देखना है कि जो जैसे वो नीचे आ रहा है रैम से तो वो लोडेड ट्रक पहले एम करेंगे फिर ऐसा ऐसा मास बढ़ाते जाएंगे और फिर अपने यहाँ पर कैलकुलेशन देखते रहेंगे और उसकी मेजरमेंट मेजरिंग टेप के जरिए डिस्टेंस की करते रहेंगे इसमें दो चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी एक तो ये एंगल जो के ये रैम के साथ विद हॉरिजॉन्टल ये बन रहा है ये एंगल आपने कांस्टेंट रखना है इसको चेंज नहीं करना ठीक है ना अगर तीन ब्लॉक्स हैं और उसके ऊपर रैंप लग रैंप है तो वो वैसे ही रहेगा और जो जो पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ लेट सपोज आपने यहाँ से अगर उसको रिलीज करना है तो ये जो पॉइंट है ये भी थ्रू आउट जब जब आप एक्सपेरिमेंट को अपने रिपीट करेंगे तो ये फिक्स रहना चाहिए इस पॉइंट को भी आप इसमें भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे ठीक है और इन दी एंड जब आप टेबल बनाएंगे टेबुलेशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक कॉलम मास का बनाना होगा और एक कॉलम डिस्टेंस का बनाना होगा मास आप ग्राम्स में लेंगे और डिस्टेंस आप सेंटीमीटर्स में लेंगे तो इस चीज को आपने यहाँ पे प्लान करके लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा तो हम लिख देते हैं कि फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ मार्कर विद द हेल्प ऑफ मार्कर मार्क अ फिक्स पॉइंट मार्क अ फिक्स पॉइंट दैट विल बी ऑन द टॉप ऑफ अ रैम्प रिलीज द टॉय टर्क from that fixed point while releasing the truck avoid any push and major the horizontal distance covered by the truck the distance will be measured by measured by measuring tape repeat the experiment repeat the experiment by placing different masses m on truck the angle of ramp the angle of ramp and release position release position must be constant must be constant acha iske baad yahan main table bana deta hu table aapne banana hai aur isme aapne do columns ko mention karna hai mass ग्राम और डिस्टेंस पर सेंटीमीटर ये आपने शो करना है अब आज की इसकी क्या है ये मार्किंग स्कीम क्या कहती है हमसे मेथड प्लेस द ट्रक ऑन रैम्प एंड रिलीज 
ठीक है ये बात हमने लिख ली थ्री मार्क्स मेथड के हैं मेजर डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बॉटम ऑफ द रैम्प ठीक है रिपीट विद डिफरेंट मास लोडेड ऑन द सेम ट्रक ट्रक भी सेम होना चाहिए ठीक है एपरेटर्स में मीटर रूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है मेजरिंग टेप भी इस्तेमाल किया वन मार्क आपका एडिशनल एपरेटर्स जो आपने इसके अंदर इंक्लूड किया है वो उसका मार्क है कंट्रोल वेरिएबल वन मार्क एनी वन फ्रॉम हाइट एंगल ऑफ रैम नंबर ऑफ सपोर्टिंग ब्रेक्स रिलीज पोजिशन हाइट अब बेंच ये सब जो है वो कंट्रोल वेरिएबल है जो हमारे जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में है और हम इसको जो है वो कॉन्स्टेंट uh, रखेंगे ठीक है और टेबल ये वन मार्क का और टेबल जो मैंने आपने कहा था आपको कहा है जो अभी अभी लास्ट में बनवाया कि टेबल विद क्लियर कॉलम फॉर मास एंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स इन द हेडिंग ऑफ द टेबल सो टोटल बेटा ये सवाल आपका सिक्स मार्क का था ये पहला प्लानिंग क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिया है ओके नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जाने ये हमने यहां कर लिया क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आप सो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट अच्छा इसके अंदर एक और भी चीज अब याद आ गई अभी क्वेश्चन नंबर वन में आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जो मासेज आप मेजर करेंगे जो मासेज आप ऐड करेंगे उसकी मेजरमेंट के लिए आ, हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द फोर्स नीडेड सॉरी अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द फोर्स नीडेड टू स्लाइड अ वुडन ब्लॉक अक्रॉस अ सरफेस ही नोटिस दैट सम ब्लॉक नीड मोर फोर्स टू स्टार्ट टू स्लाइड देन अदर ब्लॉक्स डू ही सजेस्ट दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक Plan an experiment to determine whether or not the student is correct. Figure two point one shows part of the setup. This flat block is. It has a hook put on it. The following apparatus is available: one lightweight flat wooden block with a hook fitted, a pulley which can be clamped to a bench. any other apparatus and material that are usually available in a school physics laboratory you are not required to do this experiment in your plan you should list any additional apparatus needed draw a clear labeled diagram of how the apparatus should be arranged give, uh, give brief instructions for doing the experiment describe any precautions the student should take to ensure repetitive repeat uh, repeat uh, repeatable results suggest a graph which could be drawn okay ji sabse pehle to hum iske ek diagram bana lete hain ek choti si diagram main main yahan likh deta hu ya bana deta hu ye mere paas ek is is आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर लें एक मैं सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल बेंच बना देता हूं ठीक है इसको हम यहाँ पे एक पुली बना देते हैं राइट और एक मास यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख देते हैं जो मास यहाँ पे इसने इंडिकेट किया हुआ है विद अ हुक ठीक है हुक के साथ राइट अच्छा इसके साथ मैं एक एडिशनल एपरेटस लगा रहा हूं जिसे मैं न्यूटन मीटर कह रहा हूं ठीक है और उसको उसका एक एंड पुली से पास होता हुआ यहां हम डिफरेंट मासेस को हैंग करेंगे ठीक है ये एक छोटी सी डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी 
इसकी डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखी जा सकती है कि सबसे पहले हमने क्या करना है फर्स्ट वी अटैच द न्यूटन मीटर विद द ब्लॉक हमने क्या करा ये न्यूटन मीटर हमने इस ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया ठीक है और एक थ्रेड लिया और थ्रेड के साथ न्यू ये उसको पुली पुली के साथ भी कनेक्ट कर दिया यानी न्यूटन मीटर दो चीजों से कनेक्ट हुआ हुआ है एक एक, एक इस ब्लॉक के साथ और दूसरे एंड से इस पुली के साथ और ये जो हमारे पास है ये हमने थ्रेड इस्तेमाल किया है ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इस एंड से यहाँ पर नोन मासिस हैंग करना शुरू करेंगे और जैसे ही यहाँ पर हम कोई मास हैंग करेंगे ऑब्वियस सी बात है द थ्रेड विल एक्सपीरियंस अ टेंशन ठीक है उसमें खिंचाव पैदा हुआ टेंशन पैदा होगी वो टेंशन यहाँ पे आएगी इधर आएगी और ये न्यूटन मीटर आपको रीडिंग शो करेगा और फोर्स मेजर करेगा और फोर्स मेजर करते पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे ऐड करते जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आफ्टर हैंग इन डिफरेंट मास्टर्स हेयर द ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड ठीक है जिस फोर्स पर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा वो आप फोर्स अपने पास नोट डाउन कर लेंगे ठीक है आपने ये ख्याल रखना है अच्छा डिफरेंट मासेस यहाँ से तो चेंज होते रहेंगे आपने ये ख्याल रखना है कि जो जिस सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है वो सरफेस वैसे ही रहनी चाहिए क्योंकि हम एक दफा रीडिंग नहीं ले रहे हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना है ठीक है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे डिफरेंट मासेस जब हैंग करेंगे जिसकी वजह से जब ये ब्लॉक जिस फोर्स पर ये स्लाइड करना शुरू करेगा वो फोर्स आपको न्यूटन मीटर मेजर करके बताएगा वो आप अपने पास लिख लेंगे ठीक है तो अब जहां तक ग्राफ की बात हुई उन्होंने ग्राफ की बात की तो ग्राफ हमें जो है उसके लिए हमें दो एक्सिस एक एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में एक वाई एक्सिस होता है एक्स एक्सिस में हम मासिस को रखेंगे ये ये हमारे पास जैसे ये एक्स एक्सिस है ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम मास को रखेंगे और यहाँ पर हम फोर्स को कौन सी फोर्स विच इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक ठीक है तो जितना 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 मास बढ़ता जाएगा उस हिसाब से फोर्स की वैल्यू हम और फिर उससे हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे कि वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द फोर्स ठीक है तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर हम इसकी मार्किंग स्कीम चेक कर लेंगे फर्स्ट अटैच द न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर विद द ब्लॉक विद द ब्लॉक एंड पुली विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड Add known masses to the pulley and measure the force at which the block slides. The block. Slides with the help of with the help of Newton meter. Newton meter. Repeat the experiment. Repeat the experiment with placing different masses on the block. the surface at which block slides must be same 
in every experiment. Okay, ji. Uh, graph will be between mass and force needed to slide the block. Mass aapka x-axis par hoga aur फोर्स आपकी वाई एक्सिस पर होगी यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो बेटा ये पुली इज जस्ट लाइक अ व्हील ना इस पर आप आप जो है वो थ्रेड को प्लेस करेंगे और जब यहां से आप मासेस जो है वो क्या करेंगे हैंग करेंगे तो जिसकी वजह से इस इस थ्रेड के अंदर टेंशन पैदा होगी और इस ब्लॉक को खींचेगा ठीक है जिस फोर्स पे ये ब्लॉक स्लाइड होना शुरू हो जाएगा वो फोर्स आपने मालूम करनी है ठीक है बात समझ आ रही है हमें देखा वो जब वो पाकिस्तान में कोई मेन इवेंट होता है तो वो जो है वो वजीर आजम या कोई बड़ा आदमी जो है वो झंडे को जो है वो क्या कर रहा होता है आ, स्लाइड कर रहा होता है वो झंडा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो धागा खींच रहे होते हैं जो झंडा होता है वो ऊपर जा रहा होता है तो वो पुली तो होती है यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो अब मार्किंग स्कीम चेक करते हैं इसकी इसकी मार्किंग स्कीम क्या कह रही है फोर्स मीटर ठीक है या न्यूटन मीटर ठीक है टेन ग्राम एंड हंड्रेड ग्राम मासेज मासेस ओनली इफ क्लियर दे आर यूज टू चेंज द मास ऑफ द ब्लॉक एज इट्स वेट टू द ब्लॉक वे आर द पुली ठीक है ब्लॉक वर्केबल मीनिंग मीन्स ऑफ पुलिंग एंड मेजरिंग फोर्स ये डायग्राम आपके वन मार्क की हो गई एपरेटस आपके पास वन मार्क का हो गया मेथड क्या मेजर फोर्स रिक्वायर टू मेक ब्लॉक स्लाइड ठीक है फाइन मास ऑन पुली रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक स्लाइड ठीक है रिपीट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मासेस ये बात हो गई प्रीकॉशंस में आपके पास क्या है सेम सरफेस दैट इज स्लाइड ऑन रिपीट ईच मेजरमेंट एंड टेक एवरेज आप इसका एवरेज लेंगे सेम एंगल ऑफ पुलिंग फोर्स ठीक है आपने uh, जो है वो एंगल भी सेम रखना है पुलिंग फोर्स का और ग्राफ में क्या है मास ऑन ब्लॉक वर्सेज फोर्स needed to slide right yahan tak koi aisi baat jo samajh na aayi ho question number 3 the Convergent convex lens used in a school physics laboratory are made with a variety of thicknesses and have different focal lengths. The focal length f of a lens can be calculated if u, the distance between the object and the lens. and we the distance between the lens and the image on a screen are known formula focal length ka aapko ye given hai theek hai plan an investigation to determine the relationship between the thickness t and the focal length f of the converging lens figure 3.1 shows the thickness t ye lens aapko diya hua hai iski thickness t hai aur aapne relationship batana hai between the thickness and the focal length of the convex lens ka the following apparatus is available illuminated object selection of lenses of different thicknesses and a lens holder a screen meter rule 30 cm ruler two 
rectangular wooden blocks with the longest side of each block longer than the diameter of the lens. You are not required to do this investigation. In your plan, you should draw a diagram to show the arrangement of the apparatus labeling U and B. Explain briefly how you would do the investigation, including the measurement you would take. Explain briefly how you would determine the thickness T of the each lens. You may draw a diagram if it, it helps your explanation. Draw a table with column headings to show how you would display your reading. You do not need to use the equation to calculate focal length. You may add uh, to the diagram in figure 3.1 to help your description. Now, first of all, we will make a diagram. Okay. And I will make a ओके जी ये आपके पास एक ऑपरेटर्स है जो कि उसने कहा है कि आपने बनाना है उसकी अरेंजमेंट बनानी है इसमें इसने मेंशन किया है यू को यू क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस ऑब्जेक्ट यहां है ठीक है ये लेंस है ये ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट एमिट कर रहा है और लाइट स्ट्रेट से आगे पास होगी तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने यू ले लिया एंड वी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज ऑन दिस ऑन द स्क्रीन और वी ये आपके पास स्क्रीन है जिस पर आपको इमेज मिलेगा तो यहां से लेकर आपने लेंस से लेकर और जहां पर आपके इमेज बन रहा है वो आपके पास वी है ठीक है तो लेबलिंग मैंने यहां पे कर दी है अब होगा क्या कि ये जो ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहा है जिस तरह की इसकी अरेंजमेंट नजर आ रही है आपने ऐसे ही करना आप आप क्या करेंगे टू फॉर्म अ टू गेट अ क्लियर इमेज आपने जो स्क्रीन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कराना है उस वक्त तक जबकि आपको फोकस्ड इमेज ना मिल जाए और फिर आपने U और V की वैल्यूज को ये आपके पास स्केल है इधर इधर आप U और V की वैल्यू को फिर मेजर करेंगे बाय मूविंग द स्क्रीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल द फोकस्ड इमेज इज मेड राइट आफ्टर दैट यू यू विल रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ यू एंड बी and you will repeat this experiment for the different thicknesses of the lens ya bhi is thickness ka t thickness ka aapne ye kaam jo hai wo different lens ko use karte hue jinki different thicknesses hongi wo aapne karna hai aur phir jab aap ye kaam karenge aur apne experiment ko by uh, replacing this uh, lens with different thicknesses aap jab replace karenge ye jo maine banaya hai ye lens holder hai जिसने लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है ठीक है तो डायग्राम थोड़ी सी रफ है ठीक है इसके लिए थोड़ी सी माजरत तो आपने बहरहाल कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है तो जब आप डिफरेंट थिकनेसेस के लेंस यूज करेंगे और स्क्रीन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करा के उस वक्त तक जब तक कि आपको फोकस इमेज ना मिल जाए तो फिर जब मिल जाएगा तो आप स्क्रीन को वहां पर स्टे कराएंगे और फिर यू और वी जो है और वो डिस्टेंसेस विद दिस स्केल आप क्या करेंगे मेजर करेंगे जो भी वैल्यूज आएंगी आपने उधर इस फॉर्मूले में पुट करके लेंस की फोकल लेंथ निकालनी होगी और फिर ये जानने की कोशिश करनी होगी कि कि आपका रिलेशनशिप क्या बन रहा है बिटवीन द थिकनेस ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ ठीक है ना यहाँ पर इसने यही आपसे पूछा है कि प्लान एंड एक्स प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन थिकनेस टी एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ठीक है ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कन्वर्जिंग लेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आर लेंस दैट कन्वर्ज ऑल द पैरल बीम ऑफ लाइट एट अ सिंगल पॉइंट ठीक है आफ्टर रिफ्रैक्शन ठीक है वो कौन सा लेंस कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है ठीक है अब यहाँ तो लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो आप इस चीज को देख लीजिएगा अच्छा उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो लेंस की जो थिकनेस है वो कैसे आप मेजर कर सकते हैं तो उसके लिए आप ये एक छोटा सा स्केल है ठीक है इस स्केल में ठीक है और यहाँ पे आप एक दो ब्लॉक्स रख देंगे दो ब्लॉक्स रख देंगे 
ठीक है और ये जो है आप डिफरेंट थिकनेस ऑफ ये ब्लॉक के जरिए आप जो है यहाँ पे ये इसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी कि आप मतलब लेंस की थिकनेस को मेजर करने के लिए आप जो है वो दो ब्लॉक्स का दो ब्लॉक्स के दरमियान आप उसको रखेंगे और फिर थिकनेस एस्टिमेट कर लेंगे जो भी आपकी लेंस की थिकनेस होगी कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास जो है इसके अंदर आ, चार कॉलम्स बनेंगे कौन कौन से एक ये चार कॉलम्स बनेंगे ठीक है पहले में आपने तो थिकनेस आनी है टी सेंटीमीटर्स में होगी ठीक है यू जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस और फिर वी ये भी सेंटीमीटर में होगा और आखिर में फोकल लेंथ जो वो भी सेंटीमीटर में तो चार इस तरह के आपके जो है वो कॉलम्स बन जाएंगे ठीक है मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अरेंज जो एक्सपायर अरेंज फर्स्ट अरेंज जो एपरेटर्स आर शोन इन द फिगर और इन द डायग्राम मूव द स्क्रीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अनटिल द फोकस्ड इमेज इज मेड देन रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ यू एंड बी रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ लेंस कैलकुलेट द फोकल लेंथ यूजिंग द फॉर्मूला इन एवरी एक्सपेरिमेंट प्लेस द लेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड दैट विल बी द एस्टिमेट थिकनेस ऑफ द लेंस ठीक है ये आपने पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखना है ये भी आपका सिक्स मार्क का है ले रही है ये देख लेते हैं मार्किंग स्कीम है डायग्राम के वन मार्क है डायग्राम शोइंग ऑब्जेक्ट ठीक है लेंस स्क्रीन इमेज इन करेक्ट ऑर्डर विद यू एंड बी लेबल्ड वन मार्क यू एंड बी हम लेबल कर चुके हैं मेथड में थ्री मार्क्स का मेथड है मेजर रिकॉर्ड कैलकुलेट यू एंड बी एंड द लेंस थिकनेस टी रिपीट विद डिफरेंट लेंथ ये भी हम बता चुका हूँ मैं मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग अ शार्प इमेज बाय मूविंग ऑब्जेक्ट लेंस और स्क्रीन कोई भी चीज आप मूव कर सकते हैं ठीक है मेजरिंग द लेंस थिकनेस यूजिंग ऑफ यूज ऑफ ब्लॉक्स आई दाइड ऑफ द लेंस एंड मेजर द डिस्टेंस और टेबल का वन मार्क है टेबल विद कॉलम यू वी टी विद करेक्ट यूनिट ठीक है इसमें फोकल लेंथ भी आपका आ जाएगी ठीक है यहां तक बात क्लियर हो गई वो ऐसी बात जो समझ ना आई हो वो तो पूछ सकते हैं जी बॉयज एंड गर्ल्स If you have any confusion regarding the above three questions, you can ask. Okay, ji. Question number four. A student is is investigating. the factors that affect the height to which ball bounces when it is dropped plan an experiment to investigate in detail how the height from which a ball is dropped affects how high it bounces aapko ek bouncing ball hai aapke paas aapne uske bounce ki bouncing amount ko jo hai wo calculate karna hoga by uh, falling that ball फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स ठीक है द फॉलोइंग एपरेटर्स इज अवेलेबल बॉल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड साइजेस शीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग्स एनी अदर एपरेटर्स एंड मटेरियल दैट आर यूजली अवेलेबल इन अ स्कूल फिजिक्स लेबोरेटरी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर प्लान यू शुड लिस्ट एनी एडिशनल एपरेटर्स नीडेड give brief instruction for doing the experiment describe a precaution the student should take to ensure that the measurements of the height of the bounce are repeatably repeated repeatable state the key variables to control draw a table with column headings to show how to display the readings you are not required to enter any reading into the table explain how to analyze the readings to reach a conclusion you may draw a diagram it helps to explain your plan ab aapne sabse pehle 
तो इसके अंदर एक मीटर रूल का इजाफा करना एक मीटर रूल लेना पड़ेगा आपको और आपने उस मीटर रूल को वॉल के साथ दीवार के साथ अटैच कर देना होगा एंड दैट विल बी इन इन अ वर्टिकल पोजीशन टू द ग्राउंड ठीक है पहला काम फिर उसके बाद एक सर्टेन हाइट से आप बॉल को ड्रॉप करेंगे मीटर रूल लगा हुआ है दीवार के साथ फिक्स हुआ हुआ है ठीक है आप सर्टेन हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे उस बॉल का मटेरियल सेम होना चाहिए ठीक है और जो जिस वो बॉल जिस फ्लोर पर आके गिरेगी उस फ्लोर की कवरिंग भी सेम होनी चाहिए ठीक है जैसे ही वो बॉल ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद जब वो बाउंस होगा तो आपने उसकी बाउंसिंग को ऑब्जर्व करना है बाय अ यूज ऑफ अ कैमरा और वीडियो बना के ठीक है जैसे ही वो बाउंस करेगा कितनी हाइट पे वो बाउंस कर रहा है ये आपने मेजर करना होगा या आपने नोट डाउन करना होगा आप वीडियो बना ले एक बंदा वीडियो बना ले एक बंदा ऊपर से बॉल को रिलीज करे जैसी रिलीज हो तो वीडियो स्टार्ट कर दे और वो बाउंसिंग इफेक्ट को बाउंसिंग को उस वीडियो के अंदर कैप्चर कर ले ये एक्सपेरिमेंट आपने बार बार रिपीट करना है और बॉल की डिफरेंट हाइट्स को और हाइट ऑफ रिलीज रखनी है यानी एक ही हाइट से बॉल को बार बार ड्रॉप नहीं कराना बल्कि जिस हाइट से आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं वो हाइट आपने हर एक्सपेरिमेंट में जब आप रिपीट कर रहे होंगे तो आपने उस हाइट को चेंज करना होगा आपने इसमें एक टेबल भी बनाना होगा जिसमें एक कॉलम में रिलीज हाइट होगी और दूसरे कॉलम में बाउंसिंग हाइट होगी और आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं उसमें अंदर आप सुटेबल ग्राफ ड्रॉप ड्रॉ कर लें ड्रॉप हाइट का ठीक है अगेंस्ट द बाउंस हाइट ठीक है ताकि आप रीडिंग को एनालाइज करके किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके ठीक है ये सारी चीजें आपने इधर इसके अंदर लिखनी है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए अटैच मेचर रूल टू अ वॉल दैट इज इन वर्टिकल पोजिशन टू द ग्राउंड ड्रॉप द बॉल of same material from measured height on the same type of floor covering agar floor covering aap change karte rahenge har experiment ko to fir aapki jo hai wo readings different aayengi so fir variation aana वेरिएशन तो वैसे भी जब आप डिफरेंट हाइट्स पे बॉल को ड्रॉप करेंगे आएंगे लेकिन आपने बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना है ठीक है मेजर मेजर द हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस द हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस ऑफ द बॉल यूजिंग camera by means of a video video repeat the experiment repeat the experiment for different height of release different height of release तो आप कॉलम्स बना सकते हैं इसमें दो कॉलम्स बनेंगे एक तो आपकी आर एच आर एच का मतलब रिलीज हाइट और बी एच का मतलब बाउंस हाइट ये दोनों सेंटीमीटर्स में होगी और ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ बिटवीन किस्म के दरमियान होगा ड्रॉप हाइट वर्सेस बाउंस हाइट ताकि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें तो अब हम मार्किंग इस मीटर रूल या मेजरिंग टेप ये मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर्स में एडिशनल ऑपरेटर्स जो हम यूज करेंगे मेथड क्या ड्रॉप बॉल फ्रॉम मेजर्ड हाइट्स 
मेजर हाइट ऑफ फर्स्ट बाउंस रिपीट फॉर डिफरेंट हाइट ऑफ रिलीज ये बता दिया प्रिकॉशन के एनी वन फ्रॉम रिपीट फॉर ईच हाइट ऑफ रिलीज इन एवरेज और फिर एवरेज भी निकाल लें ठीक है जब डिफरेंट आप रीडिंग्स uh, लेंगे उनका मेजर टू सम पार्ट ऑफ बॉल ईच टाइम ठीक है मेजर हाइट ऑफ बाउंस एट आई लेवल ठीक है आई लेवल को इस्तेमाल कर सकते हैं यूज ऑफ अ वीडियो मैंने आपको बताया था अभी रिलीज विदाउट थ्रोइंग इम्पीडिंग ठीक है थ्रो नहीं करना आपने रिलीज करना है तो रिलीज और थ्रो में फर्क है ठीक है ना कंट्रोल वेरिएबल्स में क्या एनी वन फ्रॉम सेम डायमीटर सेम मटेरियल सेम मास ऑफ बॉल इस पर सेम टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग ठीक है ना तो ये कंट्रोल वेरिएबल के वन मार्क हो गए टेबल बनाना है कॉलम फॉर रिलीज हाइड इन बाउंड साइड विद यूनिट्स इन दैडिंग मैंने बता दिया है एनालिसिस करना है सुटेबल एनालिसिस ऑफ रीडिंग फाइन रेशियो ऑफ ड्रॉप हाइट टू बाउंड साइड ड्रॉ सुटेबल ग्राफ ऑफ ड्रॉप हाइट अगेंस्ट बाउंड साइड ग्राफ के साथ आपको एनालाइज भी करना है ताकि आपको इस आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके बिटवीन द ड्रॉप हाइट टू भी आपको क्लियर हो गया होगा किसी को कोई सवाल पूछना है तो ही और शी कैन आस्क फिर हम आगे बढ़ेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट यूजेस एन इलेक्ट्रिकल हीटर टू हीट अ बेकर ऑफ वाटर शी नोटिस दैट द टाइम टेकन टू हीट द बेकर ऑफ वाटर चेंजेस वेन द वोल्टेज अक्रॉस द हीटर चेंजेस फिगर फाइव पॉइंट वन शो पार्ट ऑफ अर सेटअप द पावर पी ऑफ द हीटर इज गिवेन बाय इक्वेशन पी इज इक्वल टू वी आई पावर रेटिंग आपको निकालनी होती है अगर किसी भी सर्किट की इसमें हीटर है तो आपको वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कराना होता है वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर एंड आई इज द करंट इन द हीटर प्लान एन इज इन्वेस्टिगेशन टू प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर produced by an electrical heater and the time taken to heat a beaker of water relationship nikalna hai jisme jo electrical heater jo power produce kar raha hai aur jitna time lag raha hai beaker of water ko heat hone mein in do cheezon ke darmiyan the following apparatus is available ammeter voltmeter 0 se 12 volt variable power supply right or 250 cm cube beaker हीटर और थर्मामीटर स्टॉप वॉच और एनी अदर एपरेटर्स एंड मटेरियल दैट आर यूजुअली अवेलेबल इन स्कूल फिजिक्स लेबोरेटरी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन इन योर प्लान यू शुड कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर वन पॉइंट फाइव पॉइंट वन टू शो द सर्किट दैट वुड यूज सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अगर इस हीटर के अक्रॉस आपको वोल्टेजेस निकालने तो आपने इसके अक्रॉस में आपने वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ठीक है और एम मीटर लगेगा आपका सीरीज के अंदर विद द सर्किट तो हमने हम एक एम मीटर भी लगा दिया और ये जाके एक वेरिएबल पावर सप्लाई की जानब जाएगा ठीक है और जो वेरिएबल है तो आपने इसको वेरिएबल भी शो करना है और ये जाके सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो ये हमने सर्किट को कंप्लीट कर लिया है ठीक है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू डू द इन्वेस्टिगेशन स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल ड्रॉ आ ट्रेबिल विद कॉलम हैडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले द रीडिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंटर एनी रीडिंग इन द टेबल एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द रिजल्ट टू रीच अ कंक्लूजन तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा इसके अंदर एक थर्मामीटर को रिप्लेस करना और प्लेस करना होगा ठीक है ताकि बीकर के अंदर जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो थर्मामीटर के जरिए मेजर किया जा सके ठीक है जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टे वोल्ट मीटर पे भी रीडिंग शो हो रही होंगी और एम मीटर पे भी रीडिंग शो हो रही होंगी तो आपने वो जो भी वोल्ट मीटर और एम मीटर की जो रीडिंग आपको शो हो रही है आपने उन दोनों को देख उनकी वैल्यू को कॉपी डाउन करके पावर कैलकुलेट कर लेनी होगी हीटर की ठीक है और जहां तक टाइम का सवाल है तो आप स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी आपने स्टॉप वॉच को चलाना है और टाइम मेजर करना है कब का ये भी बता दूं कि 
कि पानी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टू अ सम स्पेसिफिक अमाउंट वो कितना है ठीक है वो कितनी देर में जो है वो आ, पानी किस आ, जो का टेम्परेचर किस स्पेसिफिक अमाउंट को रीच कर रहा है वो टाइम आपको स्टॉप वॉच के जरिए आप उससे मेजर कर लेंगे और ये एक्सपेरिमेंट आपने जो है वो रिपीट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी क्योंकि ये जो जो पावर सप्लाई है ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब आप यहाँ से वोल्टेज को वेरी कर सकते हो तो आपने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज पर आपने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट करना है और हर एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो सेम होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए पानी का ठीक है ना ये इस चीज़ों को आपने बहुत मद्देनजर रखना है और आपने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो पावर अगेंस्ट टाइम के लिए होगा ताकि आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे पहुँचा पहुँच सकें और आपके कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे ये आप देख लें पहले कॉलम के अंदर आप लिखोगे पावर जो कि वॉट्स के अंदर होगी ठीक है पी दूसरा कॉलम होगा वोल्टेज का जो कि वी में होगा वोल्ट्स के अंदर तीसरा पेयर्स में होगा ठीक है और ये होगा टाइम जो कि सेकंड्स में होगा ठीक है तो चार कॉलम्स इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे तो इसको भी जो है मैं कैसे लिखूं यहाँ पर मैं इसको आपको बता देता हूँ आप इसको अच्छी तरह से सुन लें अपने पास नोट डाउन भी कर लें प्लेस द थर्मामीटर इन द बीकर पहला काम क्या करना है आपने थर्मामीटर प्लेस करना है बीकर के अंदर मेजर वोल्टेज इन करंट टू कैलकुलेट पावर दूसरा काम क्या करना है जो भी वोल्ट मीटर पर रीडिंग आ रही है जो भी एम मीटर पर रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन करके पावर कैलकुलेट कर लेनी है उसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपको मेजर टाइम बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच ठीक है आपने टाइम मेजर करना है स्टॉप वॉच के जरिए ठीक है ये तीनों काम समझ आ गए आपको जी भाई अच्छा उस स्टॉप वॉच से जो आप टाइम मेजर करेंगे वो बेसिकली टाइम क्या बता रहा होगा कि जो वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ठीक है उसमें कितना टाइम लग रहा है इसी एक्सपेरिमेंट को आपने चौथा काम करना है इसी एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट करना है बाय वेयरिंग द वोल्टेज फ्रॉम द वेरिएबल पावर सप्लाई ठीक है और हर एक्सपेरिमेंट में जो है आपने ये काम करना है और जो है वो आ, दो चीजों को आपने सेम रखना है एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को और दूसरा इनिशियल टेम्परेचर पानी का वो भी क्वेश्चन नंबर फाइव इसके बाद बस एक क्वेश्चन रह गया सर्किट डायग्राम वर्केबल होनी चाहिए करेक्ट सर्किट डायग्राम विद पावर सोर्स एंड करेक्ट सिंबल फॉर एम मीटर एंड वोल्ट मीटर बना लिया हमने वन मार्क मिल गया मेथड के टू मार्क्स है मेजरिंग वी एंड आई एंड टाइम फॉर वाटर टेम्परेचर टू इंक्रीज बाई स्पेसिफिक अमाउंट ये भी हो गया रिपीटिंग विद At least two other values of V or power and or I. आपने इसके अलावा आपने दो और लेनी है Control variables में क्या क्या है Any one from same starting temperature बता दिया और same temperature difference वही बात है Same room temperature पे करें काम तो आपको पानी जो है वो initial same temperature पे होगा Same volume, mass, amount of water इनमें से आप कोई भी एक वो लिख देंगे Table का वन मार्क है Clear column for time, voltage, current. With appropriate units and power or V I. Conclusion: Plot a graph of power against time. Power against time. सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. जी, जी बच्चों. बताइए. ये clear हो गई ये चीज. अच्छा जी क्या पूछे आपसे बिलाल बताइए अच्छा जी आ, हमने इस सर्किट के अंदर इस सर्किट को कंप्लीट किया तो हमने वोल्ट मीटर को यहाँ क्यों प्लेस किया यहाँ क्यों नहीं किया क्या बताएंगे क्या वजह होगी जी बताइए 
फिलहाल आप कह रहे ना पूछ रहे हैं पहले सर पूछ पूछ के हमसे वो करें तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हीटर निकालना है तो हम यहाँ पे भी तो पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा सकते थे या नहीं लगा सकते जी जब आपको किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज लगाने होते हैं तो आप पैरेलल में लगाते हैं सीरीज में नहीं लगाते एम मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा जी ठीक है और इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या था क्या रिलेशनशिप डिटरमाइन करना था जी कौन बताएगा इसका इस इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था एम मीटर से सेम थ्रू आउट द सर्किट नहीं है एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट हर पॉइंट पे आपको करंट की वैल्यूज सेम मिलती है सीरीज सर्किट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिकल हीटर ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है एंड द टाइम टेकिंग टू हीट अ बेकर ऑफ वाटर और कितनी देर में पानी का बीकर जो है वो गर्म हो रहा है यस करेक्ट आरिश आगे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे कहता टीचर टेल्स हर क्लास दैट द रेजिस्टेंस ऑफ फायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर द टाइप ऑफ द मेटल फ्रॉम विच द वायर इज मेड एंड द डायमीटर ऑफ द वायर कौन बताएगा मुझे कि लेंथ ऑफ द वायर कैसे डिपेंड मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करती है अगर एक लॉन्ग वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी जी यस लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ठीक है क्योंकि उस पर कोलेजन ज्यादा होंगे वायर ज्यादा होगी और वायर लंबी होगी जबकि जो शॉर्ट वायर्स होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है जो कि लॉन्ग है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ठीक है ना तो इसकी लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी लेकिन अगर मैं एक और वायर बनाऊं जिससे क्रॉस सेक्शनल वायर एरिया ये हो तो बताइए कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा आनिया सही कह रही है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली पोपोशन रेंथ टू द वायर लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आर एच ने बिल्कुल ठीक कहा द रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन आर इज इक्वल टू बी ओवर आई ये आर इज इक्वल टू बी ओवर आई कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ कौन से लॉ की मॉडिफिकेशन है जी कौन से लॉ की वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ आरिश ने सही कहा हानिया ने भी सही कहा वेरी गुड वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस द वायर एंड आई इज द करंट थ्रू द वायर प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन अब यहां से काम शुरू हो रहा है प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर अ स्टूडेंट टू डिटरमाइन हाउ टू डिटरमाइन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर द स्टूडेंट विल प्लॉट अ सुटेबल ग्राफ द फॉलोइंग एपरेटर्स इज अवेलेबल एम मीटर वोल्ट मीटर पावर सप्लाई वेरिएबल रजिस्टर स्विच ठीक है कनेक्टिंग लीड और रजिस्टेंस वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ मीटर रूल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन इन योर प्लान यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द सर्किट टू बी यूज टू डिटरमाइन द रजिस्टेंस ऑफ ईच वायर ठीक है तो सबसे पहले तो आपको एक मीटर रूल बनाना पड़ेगा एक मीटर रूल बनाना पड़ेगा और इस मीटर रूल मीटर रूल के ऊपर डिफरेंट लेंथ की वायर्स को आपने ये आपके पास कनेक्टिंग लीड्स हैं ठीक है इससे आपने सर्किट ड्रॉ करना है या आपके पास एमीटर लगा हुआ है या आपके पास एक पावर सप्लाई है ठीक है पावर सप्लाई का सिंबल पता होना चाहिए ठीक है
ठीक है और इसके अक्रॉस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर को आपने अक्रॉस लगाना है ठीक है और यहाँ पर कहीं आप स्विच भी प्लेस कर दें ये आपका स्विच भी हो गया सो क्लोज है तो इसका मतलब करंट विल अलाउ इजीली टू पास थ्रू द सर्किट अब आपने करना क्या है कि आपने इस लेंथ इस इस वायर की ये वायर आपके पास इस वायर की लेंथ को मेजर करना है ठीक है और ये मेजर लेंथ है मीटर रूल आपके पास ये रहा ठीक है जी और ये जो है ये जो मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं ये आपके पास क्रोकोडाइल क्लिप्स कहलाते हैं ये क्रोकोडाइल क्लिप्स ठीक है इससे आपने वायर को पकड़ कर पकड़ लिया और आगे जो है वो आ, इसको इस्तेमाल किया है आपने जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा सर्किट कंप्लीट होगा वोल्ड मीटर भी रीडिंग शो करेगा और एम मीटर भी रीडिंग शो करेगा जब आपके पास वोल्ड मीटर की रीडिंग पे बी आ गई एम मीटर की रीडिंग भी आ गई तो आपने इस वायर के रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वी की भी वैल्यू पुट कर दी और आई की भी वैल्यू पुट कर दी तो आपको रेजिस्टेंस मिलना उस वायर की शुरू हो जाएगी ठीक है आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है बाय टेकिंग डिफरेंट लेंथ अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी लेंथ की वायर है ठीक है ना लेट सपोज ट्वेंटी सेंटीमीटर की है मिसाल दे रहा हूँ ठीक है तो या वन मीटर ले लो आप तो अब उसके बाद आपने उसको चेंज करते रहना है ठीक है ना वायर्स को आपने उसकी लेंथ को चेंज करते रहना है आप 10 सेंटीमीटर ले लें 20 ले लें आप और हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रीडिंग्स को आपने लेना है ठीक है तो आपने जब ये देख लिया कि आपने डिफरेंट अच्छा वायर का मटेरियल सेम होना चाहिए ठीक है और ये भी सेम होना चाहिए और डायमीटर भी वायर का सेम होना चाहिए और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी सेम होना चाहिए आप ये देखें ना हर हर सवाल के अंदर हमने कुछ कुछ आ, हमारे जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनको हमने फिक्स किया हुआ है ठीक है ना तो ये सारी चीजें तो मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए आसानी के लिए कनेक्ट द मेजर्ड लेंथ ऑफ वायर इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप क्लोज द स्विच क्लोज द स्विच एंड मेजर द रीडिंग्स ऑन वोल मीटर एंड एम मीटर टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर्स एग्जाम्पल टेन सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर एक्सेट्रा इन एवरी एक्सपेरिमेंट द यूज ऑफ फायर इज ऑफ सेम मटेरियल विच सेम डायमीटर and make sure that the temperature of the surrounding is always constant isme jo aapke paas columns banenge wo bhi चार होंगे लेंथ सेंटीमीटर्स में वोल्टेज करंट एमीटर में एम्पेयर्स में और रेजिस्टेंस ओम्स में लेट्स चेक द मार्किंग आखिरी क्वेश्चन है प्लानिंग का 
सर्किट डायग्राम टू मार्क ये सैंपल ऑफ आयर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफेबल बाय लेबल ऑन द डायग्राम और बाय लेटर्स ऑन द डायग्राम विद इन एक्सप्लेनेशन इन द टेक्स्ट इन एक्सप्लेनेशन भी लिखनी ऑल सर्किट सिंबल्स करेक्ट इवन इफ द सर्किट इज इनकरेक्ट ठीक है अगर सर्किट इनकरेक्ट भी बनाया लेकिन सिंबल्स सारे सही होंगे तो मार्क मिल जाएगा मेथड क्या टू मार्क टेक रीडिंग ऑफ वी एंड आई रेंज ऑफ लेंथ मस्ट बी बिटवीन फाइव टू एंड टू मीटर्स विद द लार्जेस्ट लेंथ एट ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ठीक है स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट टू मीटर तक कंट्रोल वेरिएबल में क्या है एनी वन फ्रॉम मटेरियल ऑन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी टाइप ऑफ वायर डायमीटर रेडियस थिकनेस क्रॉस सेक्शनल एरिया टेम्परेचर ऑफ वायर ठीक है ये सब हमने बता दिया कंट्रोल वेरिएबल इनमें से कोई एक लिख दें आप अच्छा जी टेबल मार्क क्या है ड्रॉ विद दी हैडिंग्स एल वी आई आर ये कॉलम्स चार आपके सामने के भी छह मार्क का है तो बच होंगी और ये थे वो प्लानिंग क्वेश्चन जो हमें करने थे और आज के दिन हमने आज 21 अप्रैल है और हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे